ソフトボーダーの日常チャンネルへようこそ。テイクオフにはマルキンが一番大事。いうサムネをねご覧になってこちらに皆さん来られてると思います前回の動画ですねうねりから立つにはリクトレが大事と言っていたんですがまあその辺のね実際に私が行っているトレーニングをですね今回ご紹介したいと思いますタイトルには2ヶ月で変わると書いてありますが、まあ、私が勝手に言っているわけじゃなくてですね、えー、ちゃんとした根拠がありますその辺も解説していきたいと思いますどうぞ最後まで見ていってくださいで早速なんですが今回はねテイクオフを二つに分けます。一つはパドル。ね、パドリング。で、それからもう一つはね、立つ動作。この二つですね。テイクオフの時のパドリングと、まあ、立つ動作って、どういう体の使い方をしてると思いますかね。マラソンのような体の使い方ですかね。違いますよね。まあ、パドリングに関してはね、ゲッティングアウトするときは、ちょっとマラソンのような使い方しますけども、テイクオフ直前の時はね、これでもかってぐらい、こう、強く水をかいてますよね。だからま、これはね、100メートル走みたいな感じでね、まあ、瞬発力の筋肉っていう感じです。立つ動作に関してはね、うつ伏せの状態から、こう、即座に立ち上がりの姿勢になるわけですからね。これはもう瞬発力が必要になるわけです。いきなりなんですが、瞬発力は、白筋という筋肉が担っています。100メートル走や重量上げ、あとは、まあ、サーフィンで言うと、低コフですね。従って、まあ、白筋を鍛えよう、ということになります。で、ちなみに私、ソフティは、まあ、白筋の塊なんですね。これ私ですけどね。これすごい発見ですよね。テイクオフをね、二つに分けたうちのパドルですけども、皆さんね、まず惚れてる急斜面じゃなくて、緩やかな傾斜から立ちたいと思ってますよね。だからさっきからね、何回も言ってるように、白筋。で、これでね、瞬発力の筋肉でスピードをある程度つけることが必要なんですね。それで実際にどこの場所の筋肉を鍛えるかなんですけども、まあ、担当直入に、えー、後背筋です。これですねで。体の前から後ろに手が伸びていく動作。これを肩関節の進展、ね、肩関節進展って言いますけども、まあ、これを担っているものが後背筋になります。鍛え方ですね。後背筋の鍛え方、いろいろあります。ね、調べるといろいろ出てきますけど、やっぱり王道は懸垂じゃないでしょうか。懸垂ってね、最初はできない人もたくさんいると思いますね。そんな時はもうこれ、ね。ジャンプ。ジャンプして、なるべく耐えながら戻ってくる。こう耐える。ぐーっと耐えて、戻る。で、もう一回ジャンプ。で、なるべくゆっくり耐えながら、ね、その位置をキープしながらゆっくり戻ってくる。これやってると、もうそのうち懸垂自体できるようになってきますからね。えー、逆にね、もっとできる人、もっとね、懸垂なんか余裕でできちゃうよっていう人は、重りをつけてやったりもします。えー、これソフティですけど、ソフティは、えー、3 0ラムつけて、私はね、やってます。もうこうなるとね、光の速さのテイクオフですね。もう、光の速さも、ちょっとしたうねりから乗れます。えー、ジムに行ける人はね、ラットプルダウンっていうマシンがありますのでね。これはもう、懸垂と同じですね、やってることはね。で、ジムに行けない、ね。懸垂でね、ぶら下がれるようなところもない。こういう人はね、まずこの、4リットルの、この、このタイプの焼酎のね、ペットボルトルをまず開けてください。これを重りにして、これやってるのはね、ワンハンドローイングっていう、これも後背筋のね、すごくメジャーな種目ですね。あとよくね、チューブで皆さんトレーニングしてますけどね、これもローイングといって、後背筋の種目になります。まあ、ゴム一本だとね、軽すぎちゃうっていう人いますけどね、こうやって分数を増やしていってね、よく多分5本組とかで言ってるんですけど、まあ、5本全部一緒にやっちゃってもいいし、そうすると結構な負荷がかかりますからね。要するに後背筋が鍛えられればいいので、後背筋の鍛え方とかで検索していただけると、まあ、たくさん出てくるかと思います。私の一押しはやっぱり懸垂です。皆さん懸垂をやりましょう。次にテイクオフの立つ動作ですね。で、ポイントはですね、とにかく素早く立つ。よくね、立つ動作で、1、2、の3で立つとかね、まあ、よくやったりします。このようにですね、まあ、このように、1、2、の3で立ってますね。で、本当のね、最初の最初はこれでもいいと思うんですけど、基本的にこれじゃ遅いですね。次、これです。もう、見てください。1で立ちます。はい。もう1で立ってますよね。で、プロとかね、上手いサーファーはもう大体みんなこれで立ってます。でも、惚れたところはね、これじゃないと間に合わないし、まあ小さい小波、本当の小波でもね、早く立って、もう早く横に行きたいんですけどもね。それも、これぐらいの位置で立たないと間に合わないんで。で、この動きね、皆さんやってみてもらいたいんですけど、いきなりできた人
、いきなりできちゃった人はもうこれ卒業です。ソフティー学園卒業です。おめでとうございます。できない人ね、多いと思うんですけど、まあ、なんでできないのか。何が一番これができない要因になってるのか。まあ、地面をね、押す力が単純にこの押す力が弱いからなんですね。で、押す力っていうのは、大胸筋と上腕三頭筋が担ってるわけですけども、この場所ですね。この赤くなってる、この場所ですね。で、ここを鍛えるのはね、もう、腕立て伏せです。はい。これですね。はい。知らない人いないと思いますけどね。で、腕立て伏せも、いきなりはこの運動自体ができないって人も中にはいると思うんですけどね。そういう場合は、これです。膝をついた状態の腕立て伏せ。ね。負荷が軽くなるんでね、女性なんかでもできたりしますね。腕立てなんかめっちゃできるよって。めっちゃできるよって人はね、足を上げる。ね。こういう風に足を上げると負荷が上がります。まだまだ負荷がこれじゃ足りんっていう人はね。で、またこれ出てくるんですけどね、これ。私の、ね、チャンネルでよく出てくるんです。このペットボトル。この大五郎の。4リットルのペットボトルね。これをこのようにリュックに詰めて腕立て伏せをすると。こういうやり方もありますね。これは110キロですね。まあ、こんな、こんなのは必要ないです。はっきり言って。はい。これはもう本当に高速、光の速さの抵抗法を目指す人だけなんでね。普通は必要ないです。まあ、それでね、えー、懸垂と腕立てと、いろいろな負荷のやり方をお見せしましたけどもね。結局、どれぐらいの負荷でやればいいのと。ね。思ってますよね。皆さん。思ってますよね。頻度、ね、週何回やればいいの思ってますよね。皆さんね、今、待ってください。落ち着いてください。大丈夫です。今教えます。こちらの表なんですけど、まあ昔からこう言われてますね。瞬発力を鍛えるとなると、まあ一番上の神経系、1回から5回、ね、1回から5回っていうことね。その下の筋肥大、8回から12回、ね。この上から2つ、ね、上から2つがね、白筋、その瞬発力の筋肉を鍛えるための、負荷設定になります。でもですね、これ例えば、1回から5回で、まあ、限界を迎えることができるような負荷量。もう、うわーみたいな。1回から5回で、うわー5回目、うわーみたいな。そんなことできませんよね、皆さん。いきなり。いきなりね、全力なんて出せないんですよ。だから、まあ、私のね、個人的な経験でですね、感覚的にこれぐらいの回数がいいんじゃないかなっていう回数をですね、皆さんにお伝えします。まあ、そんな感覚でね、物を言っていいのかと。もう今の時代もエビデンス、エビデンスで。エビデンスじゃないのかと。まあ、言う人いますよね。はい、そんな人はもう一回この画像と、この画像。はい。この体を作り上げたね、もう私が言ってるわけですから。もう、もうこれがエビデンスでいいんじゃないでしょうか。いいんじゃないですかね。はい。で、まずね、2ヶ月間は、8回から20回の間で、可能な限り限界までやりましょう。頑張りましょう。ね。まあ、8回から20回で限界。要するに、8回目で、うーわーもう無理。ね。20回目で、うーわーもうこれ以上無理。っていう、そういう不可量っていうことです。それを頑張りましょうね。あとですね、これ、まあんまり教えたくないんですけど、あんまり C なんですけど、あんまり C なんですけども、あの、限界限界って言ってね、その6割ぐらいでも筋肉つきます。筋肉ついちゃいます。まあ、内緒。内緒ですよ、これ。本当にね。ね。まあ、これ言うとあんまり頑張らない人がいるんでね。もちろん頑張れば頑張るほど、限界に近ければ近いほど、あの、成長早いんで、なるべく頑張りましょう。で、えー、気をつけてほしいのはこれですね。これ筋トレをすると、超回復っていうのがね、起こって、それで筋力とかね、筋肉発達していくんですけども、これがその超回復のグラフですね。よくですね、こう、明日サーフィン行くからもうちょっと気合い入れちゃって、今夜は筋トレだーってね。今夜は筋トレやって明日サーフィン行くぞーっていう人いるんですけど、これ見てください。筋トレするとですね、一回筋繊維が損傷して、翌日のそのサーフィンの日にね、パフォーマンスが落ちてるんですよ。これは罠ですね。気をつけてください。小さな筋肉はまあ48時間。大きな筋肉は72時間。回復に時間がかかります。サーフィンに行くね、2日前か3日前に筋トレすると、まあちょうどこのパフォーマンスがトップのところで。サーフィンが楽しめるんじゃないでしょうか。この回復に要する時間が48時間から72時間ということはですね、えー、トレーニングは大体中2日か中3日休みにして、えー、週2日ぐらいでやると効率よく筋肉が発達する、していくっていうことになりますね。で、いよいよね、2ヶ月で変わる。2ヶ月で抵抗負が上達するのかっていうことなんですけど、えー、それがこのグラフです。はい。このグラフはどういったグラフかというとですね、力が強くなるには、
、まあ、二つの要因があってですね、えー、一つには神経の発達。で、もう一つには筋肉そのものが大きくなる。この二つが関係してますよっていうグラフなんですけどね。こう、神経系の実践のライン見てください。このグイーンとすごい急上昇してますよね。グイーンとね。これが最大に上がるのが大体これでいくと10周ですね。まあ、2ヶ月と言わず、まあ、2ヶ月半ぐらいなんですけども、ここでね、今チャンネルを見ているあなた方の、本来の潜在的な力が目覚めるんですね、これでね。まあ、ドラゴンボールの超新水みたいな、そんな状態だと。もう2ヶ月半後にはね、皆さん力がみなぎってる状態です。えー、ちなみにその先行くとね、実践下がってますけども、この辺から今度は、筋肉が大きくなることによって筋力が向上していきますよっていうそういうグラフなんですね。筋トレ続けるとね、筋力が下がるわけじゃありません。ね、当たり前ですけどね。それからこのチャンネル見てる人たちですけども、本当におじさんばっかりなんですね、これ。分析するやつでね、見れるんですけどね。もう見てる人の年齢とかね、男女とか男女比とか全部見れるんですけど、もうおばさんすら見てない。おじさんしか見てない。うん、見てないんですよ。まあそういうチャンネルなんで、ちょっと一応こちらの資料ね、一応私私がね、以前職場で使用した資料をですね、まあ、添付しておきました。1はね、筑波大学の人たちの研究、平均66歳の人に筋トレさせ,させましたと。で、筋トレとしては、60% に強度を落としてやってますと。で、週1回だと筋力維持。で、週2回だと、まあ、筋力向上しましたよっていう研究ですね。で、2がね、このフェアタロンさん。これ未だに読み方わからないですけど、フィアタロンっていいのかわかんないけどね。この人はすごいですよ。平均90歳の高齢者の方にですね、80%RM ってね、これ要するにね、10回ギリで持ち上がるか持ち上がらないか、10回目で言うともう、うわーぐわーみたいな、そういうものすごい負荷の、負荷量をですね、90歳のおじいちゃんとかおばあちゃんにやらせたわけですね。これもマットサイエンティストと言ってもいいと思いますね。もうマットサイエンティストがいるわけです、こういうね。で、やっぱり週2回で2ヶ月間やらせたわけですけど、これでなんと 174% の筋力増加、11% の筋肥大。これすごい研究ですよね、これね。で、この手のね、研究論文ね、し、調べようとするとですね、もうこの人、もうこのフィアンタロンさんしか出てこないんです。もうそれはそうなんですよ。もう超やばいことやってますから、この人。90歳のおじいちゃんおばあちゃんに超やばいことやってますからね。はい。まとめ。腕立て懸垂頑張ろう頑張ろうってことですね。でもパドリングが速くなって、立つのが速くなれば、もちろんたくさんの波に乗れるようになります。で、上達が速くなります。で、何より楽しいです。楽しくなります。最後に先生から、卒業する君たち、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。